ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ എർത്തിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണ് എർത്തിങ് എർത്തിങ്ങും ഗ്രൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപ്പും കരിയും ഒക്കെ എർത്തിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എർത്തിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണവും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയധികം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സേഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും അതല്ല ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്നാലും നിങ്ങളോട് വരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിങ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിനെ ഇത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ പറ്റിയാണ് അത് എന്താണ് ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്താണ് ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡബിൾ എർത്തിങ് അതായത് ഡബിളായിട്ട് നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മെയിനായിട്ടും യൂസിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവിടെ സിംഗിൾ എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും അത്രമാത്രം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മോട്ടർ ഏതെങ്കിലും മെഷീനോ മോട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം മോട്ടർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ മോട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് എർത്തിങ് കൊടുക്കും അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ മിക്കവാറും ആ ആർ വൈ ബി ടെർമിനൽ ബോക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു എർത്തിങ് കാണും അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വയറും കൂടെ നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു മോട്ടറിൽ തന്നെ രണ്ട് എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എർത്തിങ് പേര് പോലെ തന്നെ ഡബിൾ എർത്തിങ് പക്ഷേ എന്തിനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ എർത്തിങ് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ഡബിൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്നതാണ് മെയിൻ ചോദ്യം വരുന്നത് ഡബിൾ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു മെഷീൻ കേടായാൽ നമുക്ക് മെഷീൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഒരാളുടെ ജീവൻ തിരിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം സേഫ്റ്റി വിട്ടിട്ട് ഒരു കളിക്കും ആരും തയ്യാറാകാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സേഫ്റ്റി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ട് അപ്പം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ദൂരയാത്ര പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ലോക്ക് കിട്ടിയാലും പൂട്ടാറുണ്ട് അതിനെന്നാൽ നമ്മൾ ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടും തോറും നമുക്ക് നമ്മുടെ സുരക്ഷ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീസൺ അതായത് ഒരു എർത്ത് ഓപ്പണായി പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടു പോവോ വയർ കട്ടായി പോവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും മറ്റേ എർത്ത് വയറ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബി എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഡബിൾ എർത്തിങ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഗുണം അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു ലീക്കേജ് കാരണം ഉണ്ടായി ഒരു നമ്മുടെ വൈൻഡിങ് ഷോർട്ടായി നമ്മുടെ ബോഡി മോട്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫോർ വൺ അതായത് ഇവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കി നമ്മൾ രണ്ട് ഓമിൻ്റെ രണ്ട് വയറാണ് പാലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ അപ്പോഴും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നപ്പോൾ വൺ ഓമായി കുറഞ്ഞു അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് നേരെ പാതിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എർത്തിങ്ങിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനേക്കാളും വളരെ തീരുന്ന ലീസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ കയറി പോകാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എർത്ത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എത്രയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്നോ അത്രയും സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ ഡബിൾ എർത്തിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ എർത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ വളരെയധികം സുഖം പര സുഖപ്രദമാകും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഡബിൾ എർത്തിങ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് സേഫ്റ്റിയും രണ്ട് നമ്മൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്താണ് എന്നും ഡബിൾ എർത്തിങ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ആ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ എർത്തിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡബിൾ എർത്തിങ് ഡബിൾ എർത്തിങ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അതോടെ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ബേസിക്സ് മാത്രമല്ല കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് 